ভুল আঙুল আঙুল রেখেছে ফুল দিনগুলো তাই ছাপসা ছুয়েছে আমি ঝড়েরই হ্যালো and welcome welcome to what's on glastonbury special je je khane shobar jonno what's on your essential guide to arts music and happiness i'm sam from what's on london and it's nice to see you to see you nice sanjida hello viewers it's me sanjida from what's on asia and viewers আমাদের সামারের সবগুলো এপিসোডে কিন্তু ফেস্টিভালকে কেন্দ্র করে আর এবারের এপিসোডটা হচ্ছে গ্লাসচম্বারি ফেস্টিভাল নিয়ে গ্লাসচম্বারি ফেস্টিভালকে বলা হয় মাদার অফ ফেস্টিভাল আর আমাদের এবারের এপিসোডে আপনারা জানতে পারবেন গ্লাসচম্বারি ফেস্টিভালের ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলস তো ভিউয়ার্স চলুন দেখে আসা যাক এইবারের এপিসোডে গ্লাসচম্বারি ফেস্টিভালকে নিয়ে কি কি ইনফরমেশন থাকছে আমাদের এবারের পর আর এবারের এপিসোডটি যেহেতু গ্লাসচম্বারি ফেস্টিভালকে নিয়ে আর গ্লাসচম্বারি ফেস্টিভাল যেহেতু ইউকেতে হয়ে থাকে তাহলে চলুন শুনে আসা যাক স্যাম ভাইয়ের কাছ থেকে বিকজ লাস্ট ইয়ার আমি যতটুকু জানি যে স্যাম ভাই নিজে ফিজিক্যালি গ্লাসচম্বারি ফেস্টিভালে ছিলেন সো তার এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সাথে শেয়ার করুক আর এই বছর তার গ্লাসচম্বারি ফেস্টিভাল নিয়ে কি প্ল্যান আছে সেটাও আমরা জেনে আসতে পারবো সো স্যাম ভাই আপনার যদি লাস্ট ইয়ারের হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেন আমাদের অডিয়েন্সের সাথে হাউ ওয়াজ দ্যাট দ্য হোল ফেস্টিভাল গ্লাসচম্বারি ইজ দি বিগেস্ট ফেস্টিভাল অফ আর্টস অ্যান্ড মিউজিক is the template for all other festivals in the world for the june weekend is the city estate all of its own a hip and thrilling land where creativity reigns set in the summer set in over 900 acre of beautiful rolling countryside that's full of myths and legends is the annual pilgrimage place of progressive culture and spirituality feeding into the festival The festival site has distinctive socio-geographic regions. Commercial aspects is around the main pyramid stage. While world and city chill out area are within walking distance. There is family oriented area with kids field. There is also the tipi field for the alternative culture. And at the top of the site is the sacred space. the stone circle for celebration many choose to camp out for the whole week as there is plenty to do in the countryside for your complete guide to glastonbury get the what's on festival guide the bible of festivals see you there and enjoy We have all the exclusives for you. Special guest, emerging artist, Murtaki Hasib. The pop sensation. And of course, you, our friends and supporters from around the world. And viewers, we have a lot of fun in our editorial team. We have a lot of fun in our best picks. We have a lot of fun in our best picks. We have a lot of fun in our best picks. We have a lot of fun in our best picks. পটভূমিতে বইয়ের ব্ল্যাক রিভার বন্ধুত্ব প্রেম এবং দুঃখের বিষয়বস্তুতে তলিয়ে যায় রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটি সমাজের একটি মর্মান্তিক অনুসন্ধান একটি কঠোর শ্রেণী বিভাজন ধর্মীয় উত্তেজনার হুমকি এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সহিংসতার প্রস্তাব তার নিপুণ গল্প বলার মাধ্যমে রয়ের উপন্যাসটি বর্ণনার নিরলস তীব্রতাকে ধারণ করে মাস্টার স্লেভ হাজব্যান্ড ওয়াইফ অ্যান্ড অ্যাপেক জার্নি ফ্রম স্লেভরি টু ফ্রিডম বায়োলিয়ান উইউ আঠারোশো বিয়াল্লিশ সালে এলেন এবং উইলিয়াম ক্রাফট একটি কৃতদাস দম্পতি একটি সাহসী পরিকল্পনার মাধ্যমে দাসত্ব থেকে পালানোর মাধ্যমে প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করেছিলেন এলেন নিজেকে একজন ধনী অক্ষম শ্বেতাঙ্গ পুরুষ হিসেবে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন যখন উইলিয়ামকে তার দাস হিসেবে জাহির করেছিলেন একসাথে তারা দাস ব্যবসায়ী সামরিক কর্মকর্তা এবং সম্ভাব্য তথ্যদাতাদের এড়িয়ে এক শূন্য 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 মাইলেরও বেশি একটি বিপজ্জনক যাত্রা শুরু করেছিল 
এই উইক এ আমাদের থাপ মুভি হচ্ছে দ্য কেরালা স্টোরি দ্য কেরালা স্টোরি একটি হিন্দি ভাষার ড্রামা ফিল্ম আদাহ শর্মা জুবিতা বিহানি সোনিয়া বালানি এবং সিদ্ধি ইদনানি অভিনীত এটি কেরালার একদল নারীর কাল্পনিক গল্প বলে যারা ইসলামে ধর্মান্তরিত হয় এবং এস এসে যোগ দেয় ফিল্মটি লাভ জিহাদ এর ষড়যন্ত্রের তত্ত্বকে অন্বেষণ করে এবং উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক সাফল্য ছাব্বিশ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে এবং এই বছরের তৃতীয় সর্বোচ্চ আজকারী হিন্দি চলচ্চিত্র হিসাবে স্থান পেয়েছে এই উইক এ আমাদের ঠপ মিউজিক হচ্ছে ড্যান্স দ্য নাইট বাই ডিওয়ালেপা আমাদের সপ্তাহের সেরা গানে ডিওয়ালেপে এর সাম্প্রতিক হিট ডান্স দ্য নাইট সিনথপ এবং ডিসকোর অপ্রতিরোধ মিশ্রণের সাথে এই সামার অ্যান্ডাম আপনার অনুভূতিকে মোহিত করার প্রতিশ্রুতি দেয় এই উইক এ আমাদের ঠাপ ইভেন্ট হচ্ছে রোমা সামার ফেস্টিভ্যাল ইতালি রোমে দর্শনীয় রোমা সামার ফেস্টিভ্যাল এর এক্সপিরিয়েন্স করুন তে জুন থেকে চোদ্দ জুলাই পর্যন্ত ইতালীয় এবং আন্তর্জাতিক রক এবং পপের সবচেয়ে বড় তারকাদের সমন্বিত দুই মাসের ইলেকট্রিফাইন লাইভ কনসার্টস এ লিপ্ত হন পার্কো ডেলা মিউজিকের দুর্দান্ত অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত অবিস্মরণীয় পারফরমেন্সের মাধ্যমে মন্ত্রমুগ্ধ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হন মিউজিকের এই অসাধারণ উদযাপনটি মিস করবেন না যা আপনার ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রজ্বলিত করবে এবং আপনাকে অবিশ্বাস্য স্মৃতির সাথে রেখে যাবে ধন্যবাদ সবাইকে And viewers, if you want to know more about the details, please visit our website. Our website is watson.com. Thanks to Watson team for the Watson Best Rated Entertainment. What a job. I suppose somebody has to do it. All you have to do is enjoy the Watson. Now, we are joined by special guest, talented, emerging star, pop musician, taking music to the next level. By popular demand, please welcome one and only Mostaki Hasib. Thank you so very much. Thanks a lot for joining in Watson's show. How are you doing? Alhamdulillah, I'm doing well. How are you doing in recent time? How are you doing in recent time? I was doing well in recent time because the show is going to be a season time. In the winter, we have a lot of concerts and other shows. So, I'm doing well in recent time. শোজ নিয়ে একটু ব্যস্ত বলতে গেলে প্রায় একদিন পরপরই বা প্রত্যেক দিনই শো থাকছে আর এর মধ্যে বেশ কিছু বড় ইভেন্টস করলাম সেটা হচ্ছে আমি ফুয়াদ ভাইয়ের সাথে কাজ করি ফুয়াদ অ্যান্ড ফ্রেন্ডসে তো ফুয়াদ ভাইয়ের কনসার্ট ছিল একটা ফুয়াদ লাইভ এবং বেশ কিছু কনসার্ট ছিল দেশের বিভিন্ন জায়গায় তো ওই কনসার্টগুলোতে পারফর্ম করেছি এবং আর আমার নিজের সোলো পারফরমেন্সও চলছে আমরা যেটা দেখেছি যে লাস্ট কোভিড টাইমটাতে দুই বছর কোভিড এর মধ্যে তো আসলে কোন গান বাজনা বা কোন ধরনের ইভেন্ট কনসার্ট কিছুই হয়নি এরপরে হয়তো পিপল থট যে হয়তো এরপরে ওইভাবে আর গান বাজনা কনসার্ট এগুলো আর হবে না বাংলাদেশে মানে ওভাবে অ্যারেঞ্জ করা সম্ভব হবে না কিন্তু যেটা ভালো দিক দেখছি যে আসলে কোভিড এর পরে বর্তমানে এখন অনেক বেশি বেশি কনসার্ট হচ্ছে এবং কনসার্টের কারণে মানুষ সেই সমাগমও ওভাবেই হচ্ছে মানুষ যারা এমন কি এমন ছিল মানে আমি নিজেই দেখেছি যে যারা আসলে টিকিট কিনে কখনো কনসার্ট দেখতে যেত না তারা নিজেরাই আসলে এখন থেকে দশ পনেরো দিন আগে বিশ দিন আগে থেকে টিকিট বুকিং করে ফেলছে হুম এবং কনসার্টগুলোতে বেশ ভালো মানুষ হচ্ছে এবং অডিয়েন্স হচ্ছে সবাই বেশ ক্রেজি আমি বলবো না বেশ ভালো ইভেন্ট হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়ের সাথে কতদিন ধরে কাজ করছে হঠাৎ করে একদিন বলে যে হাসিব ফু তোমার সাথে দেখা করতে চায় চলো আমরা একসাথে আড্ডা দিই একদিন তো আমি গেলাম আড্ডায় আড্ডা যাওয়ার পরে ফুয়াদ ভাই বললো যে ম্যান কেমন আছো তোমাকে দেখলাম পারফর্ম করতে টিভিতে খুব ভালো ভালো লাগলো আমার সো লেটস জয়েন উইথ আস আমি আমরা তোমাকে নিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি আবার নতুন করে সো অন দ্যাট টাইম আসলে অনেকগুলো কনসার্ট ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ছয়টা বিভাগে মেবি তো কনসার্টগুলোতে পারফর্ম করলাম একসাথে এবং তখন থেকে আসলে আমি ফুয়াদ অ্যান্ড ফ্রেন্ডসে ইন করেছি আমি হচ্ছে আপনার প্রোফাইলটা যখন একটু মানে দেখছিলাম তখন পাঁচটি একটা মিউজিক ভিডিও দেখছিলাম 
যেখানে হচ্ছে ইন্ডিয়ান একজন সেলিব্রিটি আছে তো আমি আসলে এইটার গল্প সবার আগে শুনতে চাচ্ছি বেশ বড় একটা স্টোরি একটা কথা যেটা বলতেই হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা টিএম ফ্যামিলিতে কাজ করি টিএম রেকর্ডস অলরেডি আপনারা সবাই জানেন গান বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল যেটা বাংলাদেশে প্রথম এইচডি মিউজিক চ্যানেল তাদের আন্ডারে প্রথম মিউজিক প্রোডাকশন লেভেল কল টিএম রেকর্ডস টিএম রেকর্ডস এর কাজ হচ্ছে যে প্রমিজিং আর্টিস্ট নতুন আর্টিস্টদেরকে গান করানো তাদের ব্যানার থেকে ওভাবেই টিএম রেকর্ডস এর বেশ কিছু গান করা শুরু হয় প্রথম তাপস ভাই যিনি আমাদের কৌশিক হোসেন তাপস আপনারা সবাই চিনেন তাকে উনি গান প্রথমে বিভিন্ন আর্টিস্টদের জন্য করতে শুরু করেন অন দ্য টাইম একদিন এই গানটা হঠাৎ করে আমি যে গানটা গেছি চল রাতকে করি ভোর এই গানটা উনি শুরু করছিলেন এবং লিরিক লিখছিলেন করতে করতে হঠাৎ করে আমি আসলে আমি নিজেও গিটার বাজাচ্ছিলাম এবং আমি ওইটার সাথে একটু গুনগুন করার চেষ্টা করছিলাম তো অন দ্যাট টাইম আমাকে তাপস ভাইয়া বললেন যে হাসির একটু গাও তো গলা ছেড়ে গাও তো আমি গানটা যখন গাইলাম তখন দেন আমাদের অনারেবল ভাবি ফারজানা মুন্নি ভাবি ভাবি ওয়াজ দেয়ার ভাবি বললেন যে হাসিবের গলায় খুব ভালো লাগছে গানটা সো লেটস গো ফর দিস সং সো আমাকে বললো হাসিব যাও তোমাকে এই গানটা দিয়ে দিলাম অসাধারণ একটা ভিডিও ছিল সবকিছু করেছেন আমাদের ফারজানা মুন্নি ভাবি উনি না হলে আসলেই সম্ভব হতো না উনি যেভাবে যেভাবে প্ল্যান করেন আসলে ওই প্ল্যান গুলোই আসলে এক্সিকিউশনে যাওয়ার পরে আসলে আমরা এইভাবে দেখতে পাই সব So thanks to definitely Tapos Bhai and Farzana Mani Bhabi. So, I'm going to listen to the song now. 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 Spina tu, spina Hey yami, hey yami, shay yami আমি হয়ে গেছি তো চল রাত কে করি যত জল্পনা কল্পনা কল্পনা হয়ে তোর নাম কি লেখা যত জল্পনা কল্পনা কল্পনা সব সত্যি হয়ে চলকে গরিব চলকে গরিব অসাধারণ শুরুটা কেমন ছিল মানে একদম শুরু থেকে ছোটবেলা থেকে ছোটবেলা থেকে আসলে ছোটবেলা থেকে আসলে ফ্যামিলিতে গান বাজনা ছিল আমার ভাই ছিলেন একজন ভোকালিস্ট উনি ব্যান্ড করতেন এবং আমার বড় ভাইয়ের নাম ছিল আমার বড় ভাইয়ের নাম পিয়াস একটা এক সময়ের অনেক অনেকেই তাকে চিনে ফিডব্যাকে গান করতেন ফিডব্যাক ব্যান্ডে উনি ভোকাল ছিলেন দেন আর ভাইয়াকে ছোটবেলা থেকে দেখার কারণে বাসায় সব ধরনের ইনস্ট্রুমেন্টস ছিল এবং ওই প্র্যাকটিসটা ছিল দ্যাটস ওয়াই আমারও আসলে ওভাবে আস্তে আস্তে ইনভলভ হয়ে যাওয়া বাট আমি যখন স্কুলে ছিলাম তখন 
ওভাবে খালি গলায় গান গেতাম এবং সবাই তখন স্কুলে বলেন বা বাসায় গেস্টরা আসলে দেখা যাচ্ছে আব্বু আম্মু একটু বলতেন যে বাবু একটু গাও তো ওই গানটা একটু শোনাও তো সবাইকে মানে হয় না এরকম বাসায় গেস্ট আসলে বা ইয়ে করলে তো তখন থেকে আমাকে সবাই মানে এভাবে বলতো যে আমি অনেক ভালো গাই তাই বলতো আস্তে আস্তে স্কুল পার হলো দেন কলেজ কলেজে উঠে গিটার বাজানো শুরু করলাম এবং আমি একসময় আমি ড্রামার ছিলাম ড্রামস বাজাইতাম তো তারপরে এভাবে আস্তে আস্তে ব্যান্ড করলাম ব্যান্ড ব্যান্ড থেকে দেন টু থাউজেন্ড সেভেনে প্রথম আমি আসি ডি রক স্টার্স টুতে যেটা ডিজু অ্যারেঞ্জ করেছিল এটা বাম্বা বাম্বা অ্যারেঞ্জ করেছিল বাংলাদেশের বিশটা ব্যান্ড সিলেক্ট করে তো ওখান থেকে আমরা খুলনা থেকে আমি এসেছিলাম আমার ব্যান্ড নিয়ে আমার ব্যান্ডের নাম ছিল ইকুয়াল আমরা টপ টেনে ছিলাম টপ টেন থেকে তারপরে ডি রক স্টারে এলিমিনেট হয়ে যাওয়ার পর দেন এই তো তারপরে নিজের মতো নিজের ব্যান্ড নিয়ে কাজ করছিলাম হোপফুলি এই ভ্যালেন্টাইন্স একটা রিলিজ করার চিন্তা করছি বাট এখনো আই এম নট শিওর যে আসলে সময় হবে কি না বাট হঠাৎ করে আসলে একটু চিন্তা হচ্ছে যে রিলিজ করা উচিত একটা গান আমার একটা রোম্যান্টিক গান আছে ফার্স্ট যখন নিজের কোন একটা গান হচ্ছে অনেক পপুলার হলো এটা কোন গানটা ছিল আর সেই দিনটার এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল টু থাউজেন্ড প্রথম যখন ওই যে আমি বলছিলাম ডি রক স্টার্স টুতে আমি এসেছিলাম সো ডি রক স্টার্স টু যে অডিশনটা হয় ওইটা খুলনাতে যেহেতু আমি আই এম ফ্রম কুষ্টিয়া তো ওভাবে তখন জোনাল ইয়ে করা হতো অডিশন নেওয়া হতো তো আমি খুলনা থেকে অডিশন দিই যখন তো আমার প্রথম গান নিজের আমার সুর করা লেখা আমার একটা ফ্রেন্ডের গানটার নাম ছিল নীল খাম চিঠি এই গানটা আমি আমরা পারফর্ম করি আমাদের সামনে যাত ছিলেন পার্থ বড়ুয়া পার্থদা এবং হামিন ভাই এবং জন ভাই ব্ল্যাকের জন ভাই আমি গানটা করার পরে আমাকে বলেছিল আমার মনে আছে যে দিস ইজ জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং এবং এই তুমি কত ভালো গেছো বা কত ভালো সুর করেছো গানটা এটা তুমি নিজেও জানো না এই তো এটাই আর এমনি ওই নীলখাম চিঠি গানটা এখন পর্যন্ত আমার যারা পুরনো ফ্যান্স আমাকে যারা অনেক আগে থেকেছেন তাদের সবার কাছে আমার নীলখাম চিঠি গানটাই খুব পছন্দের সৃষ্ট আনন্দ প্রেম প্রেম লীলা জাগে রোমান্স করা শিখাম চিঠিতে ফোনের সুখ আমি জানি আপনারা অনেক মনোযোগ দিয়ে আমাদের শোট এনজয় করছিলেন কিন্তু আপনাদের জন্য একটা ছোট্ট ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে আপনারা যদি মোদ্দাকে ফাঁসির সম্পর্কে আরো বেশি ডিটেলস জানতে চান এবং তার সাথে কানেক্টেড থাকতে চান এবং আমাদের গ্লাস্টমবাড়ি ফেস্টিভ্যাল সহ আরো অন্যান্য মিউজিক ইভেন্ট নিয়ে জানতে চান তাহলে প্লিজ আমাদের সাথে জয়েন করে ফেলুন হোয়াটসঅ্যান প্লাসে আর হোয়াটসঅ্যান প্লাসে জয়েন করার লিঙ্কটি আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আপনারা তো জানেনি আপনাদের প্রতিটি কমেন্টসে আমরা রিপ্লাই দিয়ে থাকি তাহলে দেরি না করে এখনই আপনাদের মতামতকে আমাদের সাথে শেয়ার করে ফেলুন এবং প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল লাইক আওয়ার ভিডিওস অ্যান্ড কমেন্টস আওয়ার ভিডিওস আমরা এখন এই সেগমেন্টে একদম শর্ট কুইক কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে চলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে হাসিফ ভাইয়ের সব থেকে ফেভারিট কালার কি ছোটবেলায় <laughs> 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 আমাদের আগে হচ্ছে 
খুব বেশি কন্ট্রাডিক্টরি দিকে না যাই যদি আমি সিম্পলি বলি প্রবলেমগুলো হয়েছে এরকম যে কেউ একবার ফোক ফেস করেছে সে বেশি ভালো করেছে ভালো করে ফেলেছে পরের বার অন্য কেউ ফোক ফেস করেছে সেই ফোক ফেসটা আগের ইমেজটা ক্যারি করতে পারেনি সেটার জন্য বেশ কিছু লস হয়েছে এবং যারা আর্টিস্ট যারা এসেছেন বাংলাদেশে বাইরে থেকে তাদেরকেও ওভাবে লভ্যাংশ দিতে পারেননি বাংলাদেশ থেকে সো এই এগুলো কিছু ডিসক্রেডিট হয়েছে এই কারণে পরবর্তীতে আর একটা যারা অ্যারেঞ্জ করেছে তারা হয়তো ওই আগের থেকে আরও আরও খারাপ হয়েছে হ্যাঁ সব কিছু মিলিয়ে আসলে শো ভালো হওয়াটাই তো মূল কথা না শো তো আমরা একটা কনসার্ট হইলে একটা অনুষ্ঠান হলে তো সবাই গান ভালোই গান এটাই স্বাভাবিক আমরা শিল্পী তো ভালো গান গাবি কিন্তু আসলে ইন্টারনালি অনেক ধরনের কিছু ব্যাপার থাকে অ্যারেঞ্জমেন্ট অর্গানাইজ করা বা ধরেন যে শিল্পীদের প্রপার সম্মানি তারপরে এগুলো অনেক বিষয় থাকে মিউজিকের কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট চ্যানেল নাই এটা আসলে কেন একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন গান বাংলা ওই পারপাসটা সার্ভ করছে এখন নাও আমি বলবো গত আট সাত আট বছর ধরে তো আট বছর তারা দেয়ার পারফর্মিং রিলি গুড এবং বাংলাদেশের যত ভালো আর্টিস্টদের মিউজিক ভিডিও গান নতুন সব কিছু কিন্তু গান বাংলাতে দেখানো হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গান বাংলা যেটা করছে গান বাংলা বাইরের থেকে ওভারসিজ মিউজিশিয়ানদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে বাংলা গানকে পৃথিবীর সব জায়গায় পৌঁছায় দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করছে গান বাংলা এটা খুব ভালো একটা কথা বলছেন এবং এটা বেশি বেশি হওয়া উচিত আমরা এখন একদম আমাদের শোর শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনি বলছিলেন যে ভ্যালেন্টাইন্স আপনার একটা প্ল্যান আছে একটা গান রিলিজ দেয়ার তো ওই গানটার গল্পটা একটু ডিটেলসই শুনবো ওয়াটসন <laughs> ভালোবাসি বলে আপনাকে হারা ভালোবাসি বলে আমার ভালোবাসা ছুঁয়ে যাবে তোমার আকাশের বিশালতায় যদি মন হারিয়ে যা আকাশের বিশালতা 